Cześć, a jakaś. A my zbieramy się, żeby lecieć na lotnisko, żeby lecieć do Brunei. Takiego małego państewka wypizdowowego, które żyje sobie na ropie. Na wyspie Borneo. Mają tam prawo szariatu i jest fajnie. Za posiadanie grama marihuaniny, ukamieniowanie. I jest zakaz dronów. I można iść za to do więzienia, aż ma na drona w to robić. Cięcie komara na ulicy jest powszechną tutaj rzeczą. Gości sobie tam z tyłu przyci na komara, a my jedziemy na lotnisko. Trochę stresujące, że za przemyt grama marihuany można zostać ukamieniowanym. Można ukamieniowanym? No. Kara śmierci to jest kara ukamieniowania w szeregcie. Więc niby takie bogatsze i tak, tak cywilizowany kraj, a kamieniami się okrucają. W Brunei jest zakazane dronowanie. Teraz najważniejsza część. Czy przejdę, czy nie przejdę. Czy będę musiał lecieć gdzieś indziej, czy nie. Ale jesteśmy w kraju, w sumie jeden znajomy mi polecał, drugi nie. Ale obaj byli muzeum Monawi. Czuję się prawie jak przemytnik normalnie z tym dronem. Robert dojechał w całości. Pakowanie w workowe przetrwało już dwa loty. Ale kupiłem w Lidlu w Hiszpanii taki fajny worek na rowery za 3 euro. Mam nadzieję, że zastąpi worki na hasie. I będzie na następne trzy loty. Nie możemy jechać na rowera. Rozpinać do łańcuchów się z dupczu. I nie możemy spiąć ani zapiąć. Idziemy. Nienawidzę osoby, która go wyprodukowała, zadizajnowała i w ogóle. Szczególnie, że ma dożywotnią gwarancję. Niech mu się czeka dzisiaj. Albo niech ma srakę. Na klopie siedział cały dzień. Więc jesteśmy na wyspach Borneo, jest wopór ciepło i w ogóle. I trzeba znaleźć rozpinacz. Ten tempera odczuwam na jakieś 45 stopni. Uratowali nam tyłki. Bez nich musielibyśmy jutro iść na piechotę 20 km. A potem jeszcze 20. A w ostatniej chwili przyszliśmy do sklepu. I pan nam właśnie naprawia. Udało nam się co do minuty złapać prom do Labuan, takiej wyspy, którą sobie Brunejczycy urządzili jako wyspę melanżu. Bezpodatkową i alkoholową. Brunei jest suchy kraj, nie można kupić nawet połówki typowy Janusz, by po prostu usechł. Bimberku nie ma, piwa nie ma, wina nie ma. A za narkotyki można zostać ukamieniowany. I jest ciepło. No i przypada jedna świątynia na 5 tysięcy ludzi, jest 500 tysięcy populacji, więc wypada, że jest ponad 100 meczetów. Krótko, tam jest gdzieś prąd, którym jedziemy. Jest tam, stoi. No jest tam gdzieś. Wleźli na prom i poświęciłem nożyczki, żeby ukryć kosę amerykańską i kosę do rzucania i drona. Pani to łykła chyba. I oczywiście musiałem powiedzieć, że Ada to jest moja żona, bo by normalnie jej nie wypuścili. Ciekawy kraj. Nie powiem. No, Brunei to bardzo bogaty kraj. Zero dupów. Zero. Po prostu olej wszędzie, ropa tryska. Mają wydobycie rzędu 240 baryłek dziennie. Czyli jedna baryłka w okolicy 50 dolarów. Przy tym 500 tysięcy populacji. Wyobraźcie sobie przelicznik w skali jednego mieszkańca. No, król 
i cała rodzina królewska rządzi od sześciu wieków. Może przez to też jest w miarę spokój i każdy uważa, że rodzina królewska jest spoko. No ciekawą rzecz powiedzieli w sklepie rowerowym. Rowery się stały popularne po tym, jak król przejechał się po mieście na jakimś rowerze. Po prostu cała populacja oszalała i stwierdziła, że rowery są jednak zajebiste, bo król jeździ na rowerze. Ogólnie to przerażało mnie to prawo żariatu, ale nie warto się chyba yy, kierować stereotypami. Nasłuchałem się od znajomych, uważajcie, prawo szariatu ukamieniują was, potem byłem posrany na granicy, bo przechodziłem z dronem, a drony obejmują, e, podlegają karze jakieś 50 tysięcy złotych i do 10 lat pozbawienia wolności. Nie jest to ukamieniowanie, co prawda, ale za ciepło to, żeby 10 lat siedzieć. No ale okazało się, że wszyscy w miarę japa uśmiechnięta, szczęśliwi. Wiadomo, wszędzie, wszędzie świątynie, ale ja mam brodę, wyglądam prawie jak Arab. Więc, Więc teraz ciśniemy na wyspę Labuan. Cała wyspa, zero alkoholu, zero fajek. Grzecznie, muzułmańsko. A na Labuanie dwie godziny drogi stąd. Melanż full, bez podatków, alko, woda, szluki, gołe baby. No, bardzo tu industrialnie. Przyjeżdża tu kupa ludzi z Anglii pracować. Zarobki rzędu 200 tysięcy funtów rocznie na, w branży w branży tej kurde, paliwowej. Bez podatków oczywiście. Czyli to tak jak w Anglii 350 tysięcy. Czyli jak dobry menadżer Manchester United. No dobra, tamten może trochę więcej chyba wyciąga. Może trochę patrzyłem na Bruneję przez pryzmat jakichś arabskich wizji typu Arabia Saudyjska. O, jakiś chyba kapitan śpiewa. Ale w sumie nie lubię się bardzo z Arabami. I azjatyccy muzeumanie są inni. No dla Polaka wiadomo, każdy ciapaty to ten sam Arab z bajki. Alibaba i takie tam. sobie stają z podziemi benzyn, to znaczy ropę. Jest ich więcej właściwie, tam też są. Tam też wszędzie są. No i przez to te miliony litrów dziennie spływają, a i się pływają na konto prywatnych filmy króla. W tej malutkiej wyspie bez podatku. Malezji. Ładny zachód jest, bo jesteśmy na wyspie. Tam jest morze chińskie. Jest bardzo czerwony, ale na aparacie widać, że jest żółty. Ale jest czerwony. Musicie uwierzyć. Zrobisz. Zrób. I w supermarkecie było wszystko. Wszystko, jak w oszołomie w żorach. Ale rozpinacza do łańcucha nie było. Podoba mi się tu. Śmieci nie ma, jest ciepło. Może jest. To chyba głowa, nie? Patrz. Wszędzie daj w streamy. W Polsce oglądają chłopak, który remontuje pokój od pięciu tygodni, a do gospodarki, które leci od pięciu miesięcy. 
Ty nie oglądam tego chłopa. Ja też nie. To jest, to jest jej głowa? Nie Myślisz? wiem. Ale leje się wody, patrz, o matko. Ale chuda się zrobiła. Teraz jedziemy do Kotaki na balu. Promem, znowu. I rowery słabo chodzą i mnie tylko irytują. I pijemy kole, bo się lekko podstruliśmy chyba kanapkami z tuńczykiem i z kukurydzą i z majonezem. Z jakiegoś powodu. O. I możemy wchodzić na prom. Będzie telepało, bo płyniemy szybkim promem do Kotaki na balu. 100 km zrobię w 3 godziny. Po prostu prędkość światła jak nic. Ciekawe, czy będzie żegane. Lepiej nie. A w Kotaki na balu są nosacze. Znaczy się Janusze Małp. He. He. Mam nadzieję, że je zobaczymy. Podobno bardzo śmierdzą moczem. Czyli jesteśmy na tej głównej wyspie Borneo. Jest godzina piąta. No dalej jest 30 stopni i wygląda jakby miał piznąć burzą zaraz. Jesteśmy w Kotaki na Balu. Miasto to się pierwsze nazywało Pierondiak, potem Jesselton, jak Brytyjczycy przejęli, a teraz Kotaki na Balu. Od jakichś 15 lat, czy tam 17. W każdym razie jest to bardzo specyficzny miks ludności. Język urzędowy to malezyjski, chiński i angielski. I podobno nowi Kotaki na Balczycy mówią po angielsku, Stazi trochę po chińsku, ale jest to taki specyficzny yy, dialekt chińskiego. Hakka się nazywa, więc to nie jest mandaryński ani kantoński, tylko jakiś tam lokalny, południowy chiński język, którym w Chinach się ciężko dogadać. No a pierwszy gość, który władał Kotaki na Walu, był oczywiście z Anglii i miał 28 lat, jak umarł. I chyba 5 lat tutaj władał, więc był młodszy ode mnie i już miał takie dupne miasto, no. Ale był z serowej rodziny, to znaczy był szlachcicem. Padło mu się na malarię w wieku 28 lat i postawili mu taką wieżyczkę na jego cześć. I ta wieżyczka też była jednym z trzech, z trzech budynków, który przetrwał bombardowanie alianckie właściwie na Japończyków, którzy tutaj sobie urzędowali podczas II wojny światowej. Jak wiadomo, Japończycy byli po stronie ciemności, zła albo jak tam to nazwiemy i robili tutaj zamęt na terenach Azji pod pod protekcją hitlerowską. Tak więc przejmowali tutaj wszystkie alianckie kolonie, w tym Borneo. No i dopiero ich w 45. wypędzili alianci dupnym bombardowaniem, po którym ostały się trzy budynki. Wchodzimy do Ptasiego Parku w prawie centrum miasta i powstał tutaj tylko dlatego, że nie szło tutaj nic wybudować. Bo natężenia stoków, znaczy nachylenia stoków są zbyt duże. Śmierdzący. Słyszycie ten dźwięk jak na tajskiej ulicy ping pong show? Tutaj ryby robią. Słuchajcie, czek. Słyszycie, nie? To krewetki podobno. Cykające krewetki. Bagniste. Myślałem, że to zwykłe bagno, ale to podobno niezwykłe bagno. Znaczy się mangrów, 
Nie wiem jak to się tłumaczy. W każdym razie wpływa tutaj woda morska dwa razy na dzień. Więc prawdopodobnie to wszystko tutaj jest słone. To ten wielki dzień. Za dwie godziny jedziemy oglądać nosacze. To takie małe. Jedziemy ich szukać. To mają takie nosy, które tak dyndają. Spełniam swoje małe marzenie. Od niedawna, które mnie ogarnęło. Zobaczyć nosacze. W ich naturalnym środowisku januszowatym. A da też się cieszy, ale tego nie pokazuje. Cieszę się bardzo. Ale kudna jestem. Zjemy nudne na śniadanie. Mm -hmm. Bo chyba nic innego ciekawego nie mamy. Gdzieś na tej rzece, rzece żyją te one, nosacze. Zaraz będziemy ich wypatrywać. Podobno żerują dopiero późnymi popołudniami. To znaczy marnują energię zaoszczędzoną na odpoczywaniu przez cały dzień, na jedzenie. Podobno samic nosacza to naprawdę król. Ma 10 do 15 samic i każdą obraca przez 3 sekundy. I tylko jedna ze szczęściarek zachodzi w ciąży. To znaczy nie dochodzi do każdej, chyba nie jest taką maszynową istotą, ale po prostu po trzy sekundy na każdą i któraś losz na loterii wygrywa i czerwona papryczka dostarcza nasienia. Tylko jedna typowa rosyjska ruletka na Borneo. Żyje do 25 lat, samica do 15. Samiec osiąga dorosłość podobno już w wieku 9 miesięcy. I wtedy już musi walczyć o samicę i o stado i o opalenie następnego króla. Od dziewiątego miesiąca już się stara. Nie wiem kiedy mu wychodzi, ale taki samiec ważący 40 kg to kawał mięsa, leniwego mięsa. Podobno nigdy się nie krzywdzą i jak już król zostanie obalony to nawet nie łamią sobie kości ani się nie zabijają. Walczą tylko z makakami i małpkami i Davida Beckham. A podobno te makaki właśnie im zabierają dzieci. Znaczy kradną dzieci. Jedna samica rodzi jedno dziecko. Nie ma tutaj bliźniaków. I żyją sobie tylko na Borneo. Endemiczny gatunek zagrożony. I ciekawe, czy to ostatni raz kiedy je widzimy. Mam nadzieję, że nie. Zauważyliśmy pierwszego małpiszona, ale to był taki jak cała reszta, czyli zwykły makar z długim ogonem, który się na nas patrzał i myślał, co ci turyści tutaj robią i czemu płacą pieniądze, żeby my widzieć. Wielki moment. Jest. Samica. Gdzieś. Przytrzymasz? Co? No to. A ja będę napierdawał. Mam ją. Widzisz ją? Gdzie? Tu siedzi, na drzewie. O! Tam mamy małpę januszowatą, sławną z wykopu całego polskiego internetu. Typowy Janusz pierdala po południu liście. Spędza większość dnia na nierobieniu nic, czyli odpoczywaniu. A jak już się zmęczy odpoczywaniem, no to je albo po prostu uprawia seksy. Będę zaraz ją tutaj łapał, ostro na zoomie. Cel wyprawy spełniony. Jaram się jak nic. Nie wiem jak te małpy się w Polsce znalazły. Patrzę ją wołaj jeszcze. 
ale istnieją tylko na wyspach Morneo i są zagrożone No tak ludzką twarzy to jest niemożliwe. Tam gdzieś, tam jest... No, tam... Jeszcze. No. W Egipcie nawet je uważali za święte, bo miały ryj jak człowiek. Nazwa pochodzi od nosa. Gdzie jest? Nie wiem, ale jesteśmy blisko. Małpy Januszowate, takie będę teraz nazywał. Ale z ciekawostek mają dwa żołądki i jedzą tylko liście mango, przez to mają permanentną erekcję i czerwoną papryczkę zamiast fiuta. Ale chyba nie mają kości. No przez jedzenie podobno właśnie im stoi. I te dwa żołądki służą po prostu do bycia najedzonym non stop. A młode samce lubią się bić. Tak, tak po prostu praktykować, żeby potem przejąć władzę nad stadem i obalić króla. Ok, Mel, the proboscis monkey, when a, 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 a male young proboscis monkey, they will always uh, practice uh, wrestling when they are still young. Okay. To uh, practice for when they become an adult, they, huh? they, they, they will challenge the, uh, the king. Okay. The yeah. proboscis monkey, monkey is a uh, group living animal. Uh -huh. Try to capture the red chili. The red chili? Yeah, the, the penis. Yeah. Szymon poluje na zdjęcie czerwonego sisiaka. Małp oczywiście. Super. Okay, the right, the right one has a red chili out and it's shitting as well. Jak to honor zaobserwować pana i władcę w naturalnym środowisku. Jak siedzi na drzewie i rządzi, nic nie robiąc. Rozka rozkazując podwładnym małpicom nieznacznymi spojrzeniami. Godny wzór do naśladowania. Nie? No, sobie jeszcze małpic Taki samiec podobno obraca 5-6 samic w stadzie. Jest jedyny, oczywiście. Waży od 30 do 40 kg, zależy jak się wyżrze tymi liściami mangowymi. To dużo. Dużo. I ma zdolności nadprzyrodzone pod wodą podobno. Potrafi przepłynąć jakieś 20 metrów, jak się uprze i jak go poniesie prąd. Fajnie te wszystkie małpiszony oglądać w naturalnym środowisku. Lepiej niż w jakichś tam zoo i sanktuariach. Dużo bardziej cieszy, nie? No. Chociaż takiego, takiego proboskisa na chacie mieć i z nim Który rzucałby w ciebie gadać i w ogóle wychować go jak syna, to spoko rzecz. Nazwałbym go Sebastian. Tam były młode to, szepki. To Jessica byśmy musieli już kupić. <laughs> nie kupić, tylko po prostu nie, to będzie jej decyzja świadoma. Za granicę, żeby wyjechać, karierę robić. Kogo decyzja świadoma? Małpy. Małpy. <laughs> Cel życia spełniony. Małpy widziane. Już nic mnie w życiu nie zaskoczy. I wszystkie obrazki internetowe. Będę znał z autopsji. Na Borneo są tylko sezony deszczowe albo nie deszczowe. Średnia temperatura podczas roku to 32 stopnie. Od stycznia do grudnia. Przez cały rok. Różni się tylko ilość opadów i gęstość opadów. Więc w sumie... Jest nudno, nie ma śniegu. Wakacji też nie ma. A podobno dzieci do szkoły chodzą na 6.30 albo 7 godzinę i kończą o pierwszej. A myślałem, że to był hardcore chodzić na 8. Chociaż na fizykę chodziłem na 6.50, bo pani stwierdziła, że klasa ma braki w gimnazjum. A lokalsowa ludność zarabia na małpach. 
takie łódeczki właśnie sobie mają i wożą turystów chętnych na zobaczenie małpiszonów. Mieszkają sobie na wodzie, przypuszczam, że tani koszty otrzymania. Za taką wycieczkę płaci się jakieś 50-100 od osoby, czyli 50-100 zł, bo malezyjska rupia do złotego prawie stoi 1 do 1. Więc 8-10 takich turystów i wpada hajsik. Przypuszczam, że to dosyć spokojne życie. Wołają do meczetu. Nie pasuje mi tu strasznie ten muzeum ani nie wiem czemu. Jak się to tu dostało? i płyniemy oglądać świetliki podobno ciekawe jak duże są te świetliki że się aż płynie oglądać może one mieszkają na jakiejś wyspie i żywią się małpami Ciekawe, czy tu takie powietrze czyste jest, czy co? I czy to prawda, że świetliki lubią czyste powietrze w ogóle? Znaczy, w każdy lubi czyste powietrze. Oprócz ślązaków. My wolimy gryźć powietrze. Oddychanie bez, bez tego, bez trudności to nie oddychanie. 